मान पार्टी जबरदस्त चल रही है बड़े बड़े लोग आए फैमिली के साथ उदम है आज तो हमारा भी ऐसी हो जाएगा बहुत खाना बचेगा शुक्र कर नाजो बीबी घर में है वरना मैडम का बस चले ना सारा खाना फ्रिज में रख दें और हिसाब भी रखें रखे लगता है कोई आज खास बात है बहुत खास बात है मैडम और साहब ने नाजो बीबी के लिए पार्टी रखी है पैमाना हम कोई समझाए नहीं मैडम चाहती है कि यहाँ आए हुए बड़े बड़े लोगों की बहू बन जाए नाजो बीबी पार्टी के बहाने उनको देख भी लेंगे इनका हर बात के अंदर अपना फायदा होता है पार्टी में कितना पैसा खर्च किया है और अगर हम मांगते हैं तो बेगम साहब बुखार भी नहीं देता है बात सही कर रहा है वैसे सुनो मैंने ना तुम लोगों के लिए अंदर खाना लगवाया आज बहुत ही मजे का खाना है जल्दी से आओ गर्मा गर्म है जल्दी आ रहा देर नहीं करनी भाजी जी अगर आप नहीं होता तो हमारा ख्याल कौन करता भाजी अल्लाह आपको खुश रखे हम तो आपकी वजह से टिका हुआ है आपका सोने का दिल है तुम लोग मेरे घर का हिस्सा हो तुम लोगों को कैसे भूल सकती हो प्रॉन बड़े मजे के गर्मा गर्म खाने जल्दी आओ राशिद, राशिद, जा, बेगम साहबा बुला रही हैं, जल्दी जा, कोई काम है उनको राशिद भाई तुम जाओ के शकून ने अंदर बन शर्ट नहीं मार दिया हो जाओ जाओ अबे हाँ यार। हाँ चलो 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 चल हम भी आ रहे हैं कि खाना माना का तम नहीं हो जाए हम हम भी आते सब ताज उछा ले जाएंगे सब तख गिराए जाएंगे और राज करेगी खल के खुदा हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे वाह भाई ये बहुत ही खूबसूरत नज्म जरूर है और एहतजाजी भी मगर हकीकत से काफी दूर तुम्हें मालूम है नाजिश हम सब जो है ना अपना मुकद्दर लेकर पैदा होते हैं और हमारी समाज में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है जिस इंसान के पास ज्यादा पैसा है उसकी ज्यादा अहमियत है और जिस इंसान के पास पैसा नहीं है वो एक मामूली इंसान है वैसे खान एक बात है काफी जगह ड्राइवरी की लेकिन नाजो बीबी जैसी मालकिन कहीं नहीं मिली कहीं चक्रों में प्यारे बड़ी तारीफ हो रही कहीं नाजो बीबी पे तेरा दिल तो नहीं आ गया मना राशिद तुम बड़ा चक्करबाज है मासी अफशीन के ऊपर तुम लाइन भी मारता है और चुपके चुपके छोटा मालिक का खाप भी देखते हैं। पागल हो गए हो क्या मैडम ने बकवास सुन ली ना कान पकड़ के बाहर निकाल देगी बड़ा इंसान वो है जिसमें खुददारी हो इंसानियत हो बेशक जो किसी दूसरे को धोखा ना दे बल्कि दूसरों का दुख से अपना दुख लगता हो जो बेशक गरीबों की मदद करने की सतात ना रखता हो लेकिन नियत जरूर ये सिर्फ किताबी बातें हैं नाजिश तो मुझे एक भी मिसाल दिखा दो तुम्हें मानो वो जो कॉलेज में माली बाबा ने देखा है ना तुम्हें सत्तर साल का बूढ़ा आदमी कितनी मेहनत कितनी मोहब्बत से उन पौधों की देखभाल करता है प्यार से बातें करता है उनसे अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल रखता है पता है पिछले महीने अपनी पूरी तनख्वाह उन्होंने कैंटीन वाली आंटी की बेटी की शादी में दे दी really? और मैंने बार बार कोशिश की कि मैं उन्हें कुछ पैसे दे दू मगर बड़ी नरमी से उन्होंने हर बार इनकार कर दिया ये होता है बड़ा इंसान यार मुझे समझ नहीं आता तुम किस घर से आई हो तुम्हारी सोच देखो कहा से सीखा है तुमने ये सब तुम क्या पढ़ती रहती और वही बताओ मुझे तुम जानते हो इंसान से ज्यादा दिलचस्प और गहरी कोई किताब नहीं इसलिए मैं इंसानों को पढ़ती हूँ उन्हें ऑब्जर्व करती हूँ फिर जब अकेले बैठती हूँ तो उनके बारे में सोचती हूँ एनालाइज करती हूँ बाज दफा मुझे समझ नहीं आता तुम तो कौन सी दुनिया की मखलूक हो कौन से प्लान से आई हो तुम मुझे एलियन बोल रहे हो इतनी भयानक मैं कहीं से नहीं हूँ कम अज कम हॉलीवुड की फिल्मों में एलियंस बहुत ही डरोने होते हैं यू नो दैट तो एक बात बताऊं यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई एवर सीन 
से आपकी इतला के लिए अर्ज किया है इर्शाद मक्खन के दाम बहुत महंगे हो चुके हैं फिर भी एक ना एक टिकी अफोर्ड मैं कर सकता हूँ <laughs> एक ही <laughs> इतनी अफोर्ड कर सकता हूँ <laughs> ओए क्या पंचायत लगा रखी है तुम लोगों ने कोई काम धंधा वगैरह नहीं है क्या है ज्यादा बेगम साहब ना बन कल रात की पार्टी का बता कैसी रही पार्टी तो सही रही लेकिन बेगम साहिबा ना खुश नहीं लग रही थी मिल रही थी मेहमानों से हस हंस के लेकिन दिल से बिल्कुल खुश नहीं थी मरा फिर साहब और बेगम साहब के अंदर तो फटा भी हुआ होगा ना नहीं नहीं बेगम साहिबा और नाजिश बीबी की कोई लड़ाई हुई थी ताजू बीबी ने क्या किया पता नहीं न तैयार हुई न मेकअप किया ऐसे ही आ गई मेहमानों ऐसी मिली तुम लोग को खाना दिया फिर वापस अपने कमरे में चली गयी अब भला ये क्या बात हुई वैसे एक बात है मैडम का सब पे बस चलता है एक नाजो भी भी नहीं चलता ओए राशिद कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गया आजकल तू काम कर अपना तू बता ना क्या काम है जो काम होगा ना कर देगा राशिद बोल मुझे सब्जी लेने जाना है मेरे साथ मार्केट चल मतलब घूमने चलना है, है? चल आजा आजा आज। ये देखो ये पार्क गए थे ना वहाँ के सो नाइट क्यूट मैं जानती हूँ तुम्हारे पीछे बहुत लड़के पागल हैं बट तुम किसी को जरा सी भी लिफ्ट नहीं करवाती वो सारे लड़के ना मेरे पीछे पागल नहीं हैं उन सबको मेरे माँ बाप की दौलत नजर आती है जिस गाड़ी में मैं यूनिवर्सिटी आती हूँ ना वो उस गाड़ी से इम्प्रेस नाजिश यार मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें बिलाल में ऐसा क्या नजर आ गया जो तुम उसे इतना लाइक करने लग गई हो मैंने आज तक तुम्हारी जुबान से किसी भी लड़की की इतनी तारीफ नहीं सुनी बिलाल की सादगी उसका कॉन्फिडेंस उसकी खुददारी मुझे बहुत पसंद है वो हमारी यूनिवर्सिटी के बाकी लड़कों के तरह ये जो लीड क्लास के लड़के हैं ना उनकी तरह नहीं है मुख्तलिफ को किसी बात का कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं है इसलिए शायद मुझे उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है रियली लाइक बीइंग विद हिम ही इज सो लकी बट मामला सिर्फ लाइकिंग तक है या उसके साथ फ्यूचर भी प्लान है वो अपना फ्यूचर खुद बनाने में यकीन रखता है और उसके यकीन में मैं हमेशा उसका साथ देना चाहती हूं क्या तुम्हें नहीं लगता तुम ऐसा करके रिस्क ले रही हो ये बात तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हारे और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत फर्क है ना तुम समझती हो कि जिंदगी में खुशी पाने के लिए दौलत बहुत जरूरी है जिंदगी में कंफर्ट बहुत जरूरी है मैं ऑन द अदर हैंड मेरे लिए जिंदगी खुशी दिल की खुशी है और अगर बिलाल जैसे मिडिल क्लास लड़की को लाइफ पार्टनर बनाने के बाद तुम्हारी लाइफ में मुश्किल पैदा हो गई तो नहीं आएंगी मुश्किलें खुश रहूंगी मैं और इतनी परेशान तो मेरी नानी नहीं होती जिसे तुम हो अभी मुझे ये बताओ तुमने फाइनल के इलेक्टिव्स का क्या सोचा है अरे तुम्हारी बात से याद आया आज तो सर वकास की क्लास है और हमें अटेंड करनी है चलो अभी है दस मिनट इलेक्टिव का पूछा है ना इसलिए तुमने बात बदली है मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें ये जो तुम मुझे ले आता है ना कुत्ता घुमाने वाली गाड़ी में मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता आज के बाद इस गाड़ी लेकर आया ना मैं कभी नहीं आऊंगी मैडम को पता चला ना तो नौकरी से निकाल देंगी साफ साफ गाय घर के काम काज के लिए ही गाड़ी निकाला कर मैडम को जानती है तू जानती हूँ अरे कहा मुझे तेरा अच्छा करने के लिए नाश्ता कराता हूँ तुझे नाश्ता यहाँ पे फाइव स्टार में ले जाऊँ उतर अच्छा सुन दो अंडे दो पराठे दो चाय इससे कम नहीं खाऊंगी बस चल ठीक है दरवाजा खोल अबे यार आइए थैंक यू जरा नसीब आज तो हमारी किस्मत ही खुल गई है वाह नूरे तू भी बड़ा ही जबरदस्त लग रहा है लश्कारे मार रहा है 
ये टोपी ये कपड़े वाह भाई ये मुझे पता था तू आने वाली है इसीलिए तो मैं हीरो बन के आया हूँ <laughs> जब तू हंसता है ना मुझे तेरी आंखें बड़ी अच्छी लगती हैं फवाद खान लगता है बिल्कुल फवाद खान वो फवाद खान जो मोला में था उस जैसा लगता हूँ मैं हाँ ना बल्कि वो भी तेरे आगे ना कुछ भी नहीं है सच बता रही हूँ तू सच कह रही अच्छा ये बता तेरे लिए क्या क्या बांधू देख लेनी तो मैंने बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मसला ये हो गया है कि मैंने ना अपना फरसी गिरा दिया है अब घर गई खाली हाथ तो बेगम साहबा बहुत मारेगी सब्जी चाहिए लेकिन पैसे बाद में दूंगी अरे पैसे तुझसे अच्छे हैं क्या ये तेरी दुकान है जो चाय ले जा अरे वाह वाह सब्जी वाला लेकिन है तू बड़ा ही दिल वाला अरे दिल तो सिर्फ आप ही को दिया है मैंने अच्छा चल ठीक है फिर ऐसा कर एक किलो मटर एक किलो टमाटर और वो भी दे दे हाँ और तोलना कितने का खाचा किया मैं नहीं खांचे वाचे मारती हूँ ये काम तू करता है पेट्रोल भराते हुए खांचे का अबे नाराज क्यों हो रही है खांचा मारना बुरी बात नहीं है हम नौकरों का हक है ये ऊपर से नीचे तक सब खांचा मारते हैं हाँ मारते होंगे लेकिन मैं नहीं करती ये काम थोड़ा बहुत दुकानदारों से पैसे कम करा लेती हूँ जिद बहस करके तो कौन सी क्या मत आ गई बता बहस करके या अदाए दिखा के है <laughs> बड़ा ही कमीना है तू अच्छा देखना इतनी गर्मी में सब्जी लेने आई हूँ पसीने पसीने हो गई ठंडी बोतल ही पिला दे बोतल भी पिएगी हाँ तो चिप्स भी खाऊंगी क्या याद कर दी अच्छा बता फिल्म देखने चलेगी मेरे साथ चलो बड़ी देर कर दी सौदा लेने गई थी ये डेट मारने एक बात सुन तेरा नाम शकूर है या मशकूक खान सामा है या थानेदार तेरे सवाल करता है तो नाराज क्यों होती है आज क्या पकाऊ में मुझसे क्यों पूछ रहा है बेगम साहिबा से पूछ तो सब मशवरा कर रहा हूँ तू तो मशवरा नहीं कर रहा लाइन मार रहा है मेरे ऊपर और एक बात मेरी सुन ले जिस दिन भी मुझे गुस्सा आ गया ना बेगम साहिबा से कर दूंगी तेरी शिकायत और यू 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 तेरी छुट्टी कर देंगे वो इस घर से बेगम साहिबा साहब को निकाल सकती है लेकिन शेफ शकूर को नहीं बहुत जायका है मेरे हाथ में मुझे निकाल लिया तो अपनी सहेलियों के लिए खाना किससे बनवाएंगी वो देख शकूर जिस दिन भी बेगम साहबा के आगे तेरा कोई फंड पकड़ा गया ना वो यही तेरा जायके वाला हाथ पकड़ेगी और तुझे यूं इस घर से बाहर निकाल देगी इन ला माफ करे बड़ी काली जबान है तेरी मेरी जबान काली नहीं है तेरी जबान काली है तेरा दिल भी काला है ला पाक की कसम जिस दिल में तेरी फोटो वो दिल काला नहीं हो सकता मैं रात को गाड़ी ड्राइव कर रहा था मैडम की और साहब की लड़ाई हो गई मैं मजे ले रहा था अबे अकेले अकेले मजे ले रहे हैं हमें भी तो बता अड्डा किस बात पर हुआ इधरा साहब ने मिनिस्टर की बेटी को एक कीमती तोहफा दिया था अच्छा अच्छा मैडम को पता चला मैडम का दिमाग घूम गया अच्छा क्या जरूरत थी इतना कीमती तोहफा देने की साहब बोले की तुम्हें बुरा लग रहा है भाई मेरे काम होते हैं जो उसकी बेटी को मैंने तोहफा दिया है मैडम बोली के जरूर तुमने रिश्वत दी है कोई बड़ा काम निकलवाया है मैडम बोलती है कि मेरे पास जो डायमंड का सेट है वो भी रिश्वत ही होगी तो फिर साहब ने जवाब क्या दिए जवाब क्या देते जो जला के बोले बस भी करो इससे तो हम गरीब लोग अच्छे हमारा हमारा बीवी जो है ना मोती का कचरा मचरा उसको दे देता है तो उसका आके जो है ना की तरह चमक कर रहा होता है बात सही कर रहा है वैसे अभी मारती नहीं 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 मैं आम को नहीं मारता है साहब को तो आठ बज गए तुम अब तक तैयार नहीं हो कभी तो किसी इवेंट की इंपॉर्टेंस समझ लिया कर मिनिस्टर साहब के बेटे की शादी है मुझे एक बात समझाए मैं ऑफिस की टेंशन भी झेलू सारा दिन यहाँ घर में नौकरों से भी निपटू और उसके बाद आपका गुस्सा बर्दाश्त करो एंड टू टॉप इट ऑल आपकी बेटी सारा दिन मुझ पर टैंट्रम थ्रो करती रहे आई हैड इनफ तुमसे किसने कहा है कि ऑफिस का टेंशन हो अपनी जिंदगी एंजॉय करो दोस्तों के साथ वक्त गुजारो घूमो फिरो चिल करो 
वैसे भी ऑफिस में बहुत से सीनियर लोग हैं हमारे पास मौजूद जो ऑफिस के मामला देख सकते हैं हाई सैलरीज पर बंच ऑफ इडियट्स जमा कर रखे हैं आपने अगर मैं आपके ऑफिस को ना देखू ना तो आपका ऑफिस दो दिन नहीं चल सकता सारा बिजनेस ठप हो जाएगा अच्छा ये बहस का वक्त नहीं है यू हैव ओनली ट्वेंटी मिनट लेफ वट आई यू किडिंग ट्वेंटी मिनट आई नीड एट लीस्ट एन आर टू डू माई ठीक है तो फिर तुम ड्राइवर के साथ ही चली आना मैं मिनिस्टर साहब को ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता मेरा एक काम फंसा हुआ है उनके पास आई एम सुने अफशीन अफशीन चीनी बीजी ड्राइवर कहा वो तो साहब के साथ जा रहा है और जमील जमील की बीवी को ना बच्चा होने वाला है तो वो वहीं गया है तो क्या उसने उसके बराबर बैठकर खुद बच्चा डिलीवर करवाना है राशिद कहा है आ, अच्छा आप अगर कहती हैं तो मैं राशिद को बुला लेती हूँ वैसे तो वो गया है चौबीस घंटे की ड्यूटी करके लेकिन मैं कहूंगी तो आ जाएगा देखो अफशीन मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम राशिद को अपनी उंगलियों पर सारा दिन कैसे न चाहती हो इसलिए बेहतरी इसी में है कि उसे फौरन कॉल करो और बुलवाओ जी बीबी जी अब जाओ जी जी Men may come and men may go, but I go on forever. कितनी खूबसूरत और सच्ची पोइट्री है ना? हम्म तब इंसान तो आते जाते रहते हैं, लेकिन वक्त की नदी मुसलसल बहती रहती है। कभी धीमी, कभी तेज, रवा दवा। कितना अच्छा बोलते हो यार तुम? दिल चाहता है तुम बोलती जाओ मैं सुनता जाऊं पता है तुम्हारे लिए लिखा है सुना है बोले तो बातों से फूल बरसता है शुरू हो गई ना तुम्हारी रोमानी शायरी देखो रोमांस के बगैर जिंदगी में रंग कहाँ है खुशहाली कहाँ है ठीक ही सी है जिंदगी खैर मुझे अपना हाथ दिखाओ क्यों कुछ देखना है मुझे अच्छा तो पामिस्ट्री की जाएगी मैं लकीरों की रोटों को बिलीव नहीं करती यार कितनी अलग किस्म की लड़की होता हूँ लड़कियों को पता चले कि कोई पामिस्ट है तो फौरन आ जाए अपना हाथ दिखाने फ्यूचर जानने की क्यूरियोसिटी जो होगी उन्हें और एक तुम हो ये सब बहाना है उन लोगों से भी जानना होता है मालूम करना होता है कि उनकी शादी अरेंज होगी या पसंद की होगी उनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा जिंदगी कैसी गुजरेगी वगैरह वगैरह हर बात की जस्टिफिकेशन है तुम्हारे पास अच्छा हाथ दिखाओ ना प्लीज हम्म अरे ये क्या तुम्हारे हाथ में तो शादी की लकीर ही नहीं है अब हमारा क्या होगा मेरी नहीं है इसका तो मैं कुछ कर लूंगी तुम बताओ तुम्हारे हाथ में लकीर है कि नहीं मेरे हाथ में तो है इसी बात की तो कंफ्यूजन है मेरे है तुम्हारे नहीं है डोंट यू वरी और तुम अपनी लकीरों को पिटते रह जाओगे मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ क्योंकि यू वेरी प्रैक्टिकल पर्सन आई मीन तुम अपने हालात के मुताबिक अपनी पढ़ाई जिस तरह से कर रहे हो साथ साथ जॉब कर रहे हो दैट्स इज सो प्रैक्टिकल एंड एक बात बताऊं तुम्हारी यही बात सबसे अच्छी लगती है आई एम ग्लैड फ्राइडे इट इज देन 5:30 ना चलो I'll see you there. Take care. Bye. तुमने पूछा ना आजी से मेरे मना करने के बावजूद वो गार्ड और ड्राइवर को छोड़कर क्यों चली गई थी ओ, अब जाने भी देना शी इज अ ग्रोन अप गर्ल एंड आर डॉटर इज वेरी कॉन्फिडेंट मगर हर दूसरे दिन वो गार्ड और ड्राइवर को छोड़कर अकेली चली जाती है इसकी वजह तो मालूम होनी चाहिए ना मैं अरे फुर्सत मिलते ही मैं उससे खुद बैठ कर पूछ लूंगी आप तो रिलैक्स करें प्लीज सिट डाउन शकुर मेरी कॉफी यही लेकर आ जाओ कितना ज्यादा फिक्रमंद मत हुआ करे बच्ची थोड़ी है अब वैसे अजीब सी बात है तुम्हारी बेटी तुम्हारी जैसी नहीं लगती मैं आपकी इस बात को तन समझू या आई शुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट 
ये बात मुझे समझ नहीं आती शादी के तीस साल गुजरने के बाद हर औरत अपने शोहर के हर जुमले को तंज क्यों समझने लगती है तो आपका ये बात कहने से क्या मतलब था कि वो मेरी बेटी नहीं लगती दरअसल कहना मैं ये चाह रहा था कि तुम इतनी वेल ड्रेस्ड हो इतनी प्यारी दिखाई देती हो रोज पार्टी करती हो या फिर किसी पार्टी में चली जाती हो रेगुलर बेसिस पे ब्यूटी पार्लर जाती हो और तुम्हारी बेटी होते हुए वो ऐसा कुछ भी नहीं करती तो क्या मैंने रोका है उसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी बेटी में बाबा आदम के जमाने की कोई रू बस्ती है शी इज एन ओल्ड सोल उसके वार्ड्रोब में बेशुमार बेहतरीन डिजाइनर्स के कपड़े मौजूद है लेकिन वो उठा उठा कर मेड्स में तकसीम कर देती है If she chooses a simple life for herself, तो मैं क्या कर सकती हूँ यही तो परेशानी की बात है मेरे लिए। मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता भी देख कर रखा हुआ अरे प्रपोजल तो मेरी कजन सायमा भी अपने बेटे का लाने को तैयार है वो भी देख लेंगे जो सुटेबल रहेगा हम वहीं पर उसका रिश्ता करेंगे खैर वो माने तब ना तुम उसकी माँ हो ऊंच नीच समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी चले फुर्सत मिलते ही I'll have a proper discussion with her. Let's see what happens then. That's better. आ जाओ मिल गए फूल. मिल गए मेरी पसंद वाले. ये लो मेरे रोमियो. Thank you. आ ये लो मेरी जूलियट. हम काफी टाइम से नहीं खाना खाने नहीं गए. क्यों ना आज तुम्हें five star hotel ले जाऊँ. इस बार ना हमारी outing भी हो जाएगी. है ये तो है. कहा से आ रहे हैं पैसे वैसे फाइव स्टार होटलों की बात हो रही है पिछले हफ्ते सेमेस्टर की फीस देते वक्त शक्ल देखी थी कैसी उतरी हुई थी इतने परेशान थे तो वो मैं मैं हम्म हम्म एक बात बताओ आज से पहले क्या तुम तो मुझे जानते नहीं थे जानता हूं मुझे कौन सा फाइव स्टार होटल पसंद है कोई भी नहीं होटल कौन सा पसंद है चाय का ढाबा या कड़क चाय मिलती है बिल्कुल तो फिर हम कहां जा रहे हैं चाय के ढाबे चार नंबर वाले चलो ठीक है चलो पहले वो जो ऊपर फूल है ना वो तोड़ के अब तुम्हारी बात है चलो चलो अच्छा चलो आ जाओ ऐसे फरवरी की सर्दियों के धूप की बात ही कुछ और होती है कराची की नहीं है दिन में गर्मी रात में सर्दी गर्मा गर्म चाय नहीं लाया साथ में चाय ला रहा होगा शुरू तो करो तुम ओ वो गर्म गर्म मेरा ठंडा भी है मेरा तो गर्मा गर्म ये आई ना बात गर्मा गर्म चाय बहुत जल्दी से ले आओ थैंक यू भैया जजाक आओ तुम्हारे गर्म गर्म पराठा आ गया गर्मा गर्म पराठा हो 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 मजा ही आ गया वैसे नाजिश मैं सोच रहा था कि तुम तो मेरे जैसे मिडिल क्लास बंदे के साथ पूरी जिंदगी गुजार पाओगी अपनी इतना मजे का खाना है और तुम तो मुझसे ये बातें कर रहे हो क्या तुम तो मुझे नहीं जानते मेरी नीड्स इतनी सिंपल सी है ये सारी फिल्मी बातें हैं नाजिर हकीकत इससे बहुत कड़वी होती है तुम क्या चाहते हो मेरे पेरेंट्स मेरी शादी किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के निकम्मे से बेटे से करा दें हाँ जो पार्टी बॉय हो ड्रिंक करता हो ड्रग्स करता हो हाँ नए नए अफेयर चलाए अपने बाप के पैसों पर याशी करे ये चाहते हो तुम सोचो कि मैं भी एक इंस्पायरिंग मिलियन हुआ और मेरे पास जिंदगी की हर आसाइश मौजूद हुई फिर हम दोनों एक दूसरे को पिछले एक साल से जानते हैं और आई लाइक द वे यू आर और मुझे अच्छा लगता है कि तुम तुम एक्सेप्ट करते हो बस जैसी मैं हूँ एज इट इज सच यू नो वर्ड नाजिश आई वॉन्ट अफ जस्ट टू बी लाइक अव यू नो इश्क वाला लव टाइम एड्डा तो जस्टिन बी पर खाना खा ड्राइवर राशिद इधर आओ ना यार क्या बात है खान साहब काम में दिल्ली लग रहा बैठो साहब दिल्ली लग रहा काम में नहीं साहब वो दो महीना हो गया है साहब ने तनख्वाह वनख्वाह नहीं दिया हमारे को हम बहुत परेशान हैं और बेगम साहब को जब भी बोलते हैं वो आगे से हमारे को डांट देता है अरे साहब भी कुछ नहीं करेंगे सब अमीर लोग एक जैसे होते हैं इनके दिल में गरीबों के लिए कोई हमदर्दी नहीं होती मेरे पास तुम दोनों के लिए मुफ्त का आइडिया है हाँ ना दो ना यार देखो साहब आते हैं ना तुम्हें पता है वो टुन आते हैं और टुनारी में बंदा सखी हो जाता है जब देखो ना साहब टुन है बात करो और तनख्वाह बढ़ा दो हाँ बिल्कुल कर देंगे और सुबह उठ भूल जाएंगे 
मैं अगर चाहूँ ना अपने हाथ की सफाई से सारा नुकसान पूरा कर सकता हूँ लेकिन नाजो बीबी का ख्याल मुझे ऐसा करने से रोकता है अगर हम साहब की गाड़ी का एक ठेर भी चोरी करेगा ना हमारा दो महीने का तनख्वाह पूरा हो जाएगा लेकिन हमारा जमीर नहीं मानते तो फिर रोते रहो अपनी किस्मतों पे। उन्हें कौन सा यहाँ तीर मार लिया बेटा तीर मारा है मैंने पेट्रो पर मैं ना वहाँ पे सेटिंग बना ली तेरे भाई ने मरा का महीना है तो।, तो और क्या हम मर भी जाएंगे ना इन अमीरों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इनके खजाने में से थोड़ा सा ले लेंगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा कोई बात में वजन है भाई तुम्हारा मैंने तो सोच लिया जिस दिन नाजो बीबी की रुखसती हो गई ना इस घर से तुम्हारा भाई एक लंबा हाथ मारेगा और सारी जिंदगी अयाशी से गुजारेगा तो क्या करने का सोच रहा है अभी तो सोच रहा हूँ जिस दिन कर गया ना तेरा भाई यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा अभी तुम लोग पागल हो गए पुलिस वाला पकड़ लेगा तुम्हारे को पैसा है ना तो पुलिस ही बिक जाएगा पैसा है तो पूरी दुनिया मुट्ठी में राशिद मैं भी तेरे साथ हूँ वो यार तुम लोग पागल हो गए मैं भी यहाँ पाँच साल से काम कर रहा हूँ और मेरा बच्चा बीमार है क्या मिला बेगम साहब को कहते हैं वो सुनती नहीं सुनी अनसुनी कर देती है हाँ भाई हमारे भी घर सैलाब में डूब गया था उसका छत नहीं है अभी अब तो पैसों का बहुत जरूरत है भी कुछ करेगा बस फिर जो मैंने आइडिया दिया ना उस पर चलो बीबी आ गया हो बीबी बीबी आ गया अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं सब बस बीबी जी ठीक है क्या हो गया कोई बहुत सीरियस बात चल रही है यहाँ पे वो बीबी जी वो थोड़ा पैसे वैसे का मसला था उसके लिए क्यों खैरियत हाँ बीबी जी वो हमारे गाँव में ना सैलाब से वो हमारा घर का छत टूट गया है उसका पैसे का जरूरत था ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई बस बीबी जी क्या बोले देखो तुम सबको मैं अपने घर का हिस्सा समझती हूँ जी, जी तुम लोगों के मसले में हल नहीं करूँगी तो और कौन करेगा जी बीबी जी शकूर तुम्हारे बच्चे के इलाज के लिए मैंने बात करनी थी ना डैड से तो साथ ही वजीर के लिए भी बात कर लूंगी ठीक है बीबी जी परेशान होने वाली कौन सी बात है अल्लाह सब बेहतर करेगा पहले बता देते मुझे लोग भी ना जनरल ट्रेडर्स के ओनर माजिद सुल्तान ने अपने बेटे के लिए नाजिश के रिश्ते की बात की है मुझसे अच्छा तो फिर क्या जवाब दिया आपने उन्हें क्या कहूँगा हाँ ही कहूँगा लेकिन नाजिश की भी तो मर्जी मालूम करनी है पर वैसे मुझे नहीं लगता कि वो हम लोगों की क्लास के किसी भी लड़के के लिए एग्री करेगी उसे अपनी तरह बहुत ही किताबी किस्म का आइडियल चाहिए जो उसकी तरह जानवरों से पौधों से परिंदों से मोहब्बत करता वॉट रमेश मैंने कह दिया है तुम उसका इस रिश्ते के लिए माइंड बनाओगे वो मेरी बात सुने तब ना वो तो हम लोगों से ज्यादा इस घर के मुलाजमीन को ट्रस्ट करती है अगर तुमने अपनी पार्टी की बजाय अपनी बेटी पर ध्यान दिया होता तो आज वो तुम्हें अपना सगा समझती अच्छा बिजनेस ट्रिप्स के नाम पर खुद जाकर सारी दुनिया में ऐश करने वाला आज मुझे ये कह रहा है कि तुम पार्टीज करती हो या सोशलाइज करती हो वाह तुमसे तो बात करना ही फजूल है क्यों सच कड़वा लग गया आपको मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो नाजिश की शादी होगी तो मेरी मर्जी से और इसके लिए तुम ही उसे मनाओगी समझ रही हो हाथ दिखाने का मौका है ना तो पीछे मत जाना यार मगर वो छोटी बीबी ने बोला था ना कि हम तुम्हारे को तनख्वा पैसा वैसा दिलवा देगा तो तू बाजी अपनी जेब से पैसे थोड़ी देगी साहब को बोलेगी साहब अपना बुखार ना दे किसी को यार मगर वो हमारे को ना टाइम पर खाना देता है टाइम पर ओढ़ना देता है और टाइम पर तनख्वाह भी दे देता है हाँ सोच अगर तू मर गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा कुछ सोचा बच्चों के लिए वो यार कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना यार कुछ नहीं होगा वो भी तेरी तरह एडिया रगड़ते रगड़ते मर जाएंगे ये चाहता है तू यार मगर अगर मगर कुछ नहीं एक लंबा मार दे और सारी जिंदगी सुख से गुजारेंगे ओ क्या क्या बातें कर रहा है मुझे भी तो पता चले 
कुछ नहीं मारा हम मालिकों से अपना हिस्सा वसूल करने का सोच रहे झूठ बोल रहे हैं अबे चुप कर यही अपना साथ देगी है ना बड़े मुझ पर मैं उनको धोखा नहीं दे सकती ना मैं ऐसा खुद कुछ करूंगी और ना तुझे करने दूंगी तू वही सोच जो मैंने तुझे बताया है बाकी छोड़ दे वो किधर है शकुन मैं कहा रह गया हमें इधर आ चल दी आसुन साफ और मैडम जो है ना कल फ्लाइट से जा रहे हैं बाहर हमारा काम हो जाएगा आसान वो नौकरानी नहीं मानेगा वो बहुत दिनों से जाने का कर रही थी साहब लोगों के जाते ही गायब हो जाएगी बहुत तेज है वो फिर तो हम लोगों का काम बन जाएगा पहले हमारा दिल नहीं मानता था ये थोड़ा थोड़ा मानने लग गया हमें बोला जब मर जाएगा तो फिर अल्लाह से माफी मांग लेगा खान तीन दिन के फाके के बाद आराम भी हलाल हो जाता है यार इतनी नमक हरामी ना कर दो वक्त पेट भर के खाना तो मिलता है ना फाके की नौबत कब आती है हमें खान का दिल रख रहा हूँ तुझे प्रॉब्लम है कोई यार हमारा दिल अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है क्या पता अल्लाह ताला हमारा चोरी के बगैर ही पूरा कर दे खान जो डर गया वो मर गया मेरे पास प्लान है काम करेगा बस इससे डरे ही मरवाएगा मुझे इसको कॉटन में लेकर समझाते आ चला अफशीन ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ क्या है ये देखो ये देखो ये तुमने बताया था ना तुम्हारे खानदान में शादी है ये उसके लिए अच्छा है ना हाँ बीवी जी लेकिन ये तो बहुत महंगा लग रहा है तुम लोगों के चेहरों पे आए खुशी से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना तुम्हें तो पता है ना मामा अपनी मर्जी से डिजाइनर के कपड़ों से मेरी वॉर्ड्रोप भर देते मुझे तो इन सब चीजों का शौक नहीं सुनो तुम जाके देखो तुम्हें जो भी जोड़ा पसंद आए ना वो ले लो शादी पे जरूर पहनना किसी के तो काम आए कम से कम और ये देखो ये ना तुम्हारी खाला के लिए प्यारा है ना हाँ लेकिन ये मैं कैसे रख सकती हूँ ये तुम्हारे लिए नहीं है ये है तुम्हारी खाला के लिए अब क्यों कर रही हैं ये सब बीबी जी क्योंकि तुम लोगों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है और मुझे खुशी मिलती है ये सब कुछ करके अब लेकिन बीबी जी मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी एहसान नहीं है पगली तोहफा है बस दुआ करो की खुदा मुझे यूं ही दूसरों की मदद करने की तोहफी कदा करे आमिर शुक्रिया बीबी जी शुक्रिया तुमने खूब एंजॉय करना है चलो अब आके मेरा कमरा भी साफ करवा दो राशिद सही कहता है यह हमारी कोई मदद नहीं करेगा नाजो बीबी पे भरोसा था उन्होंने भी सुनी अनसुनी कर दी यहाँ सब अपने अपने मामला में मसरूफ हैं। हम भी ये सोच सोच के पागल हो गया है उधर हमारे गांव में हमारे बच्चों का क्या हाल होगा सर पर छत भी नहीं है ऐसे हालत में गरीब क्या करेगा डाका मारेगा चोरी करेगा डॉक्टर मुझे कहता है बच्चे को अस्पताल में दाखिल करना होगा मैं कहां से पैसे लाऊंगा डॉक्टर के दवाई के अस्पताल के वजीर वजीर ये ये तुम रख लो पैसे हैं गांव भेज देना अपने मकान का काम करवा लेना तुम बीबी जी वो नहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं है डैड ने ना ये पैसे मुझे दे दिए थे मुझे माफ़ कर देना ताखिर मेरी तरफ से हो गया शकूर ये तुम्हारे लिए तुम अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना मैं डॉक्टर को फ़ोन कर दूंगी नेशनल हॉस्पिटल ले जाना हाँ ये सब साफ नहीं दिए हाँ डैड लहजे के सख्त हैं दिल के वो बहुत अच्छे हैं मजीद रकम की ज़रूरत हो ना तो बिला झिझक बोल देना पहले की तरह ये नहीं कि बस बैठे हुए बाजी जी आ गई तुम अफशीन कैसी रही तुम्हारी कजन की शादी बहुत अच्छी और आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो जोड़ा किया था वो बहुत ही अच्छा था हुँ? और सोने का सेट मेरी खाला को तो यकीन ही नहीं आ रहा था वो कह रही थी कि वो आकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है बहुत बहुत शुक्रिया बाजी नहीं सबकी कोई जरूरत नहीं है बाकी सब अच्छा हो गया ना बिल्कुल दो चार दिन से राशिद नजर नहीं आ रहा हाँ वो थोड़ी सी अफसोस न खबर है वो पुलिस स्टेशन से फोन आया था राशिद को गिरफ्तार कर लिया है हाँ हाँ वो वो पिछले जिस बंगले पे काम करता था ना शायद वहाँ कोई चोरी हो गई उससे मगर डैड कोशिश कर रहे हैं इनशाला सब बेहतर हो जाएगा बुरे काम का बुरा नतीजा सही कह रही हैं आप क्या हो गया फीन तुम्हें तुम लोगों ने खाना खा लिया जी बीबी जी खा लिया चलो ठीक है तुम आई तुमने खाए 
जी बाजी मैंने खा लिया है मैं कहती थी ना उसके चक्कर में कोई भी नहीं आओ देखो क्या हुआ है सही सही कहती थी सर सलवा बिलाल फ्लावर शो द लेडी हाउ एंड वेट दिस दिस फॉर यू ये क्या है खोलो इन्हें देखो हेल्प मी ना ओपन इट ओ माय गॉड डू लाइक इट बहुत खूबसूरत है मगर तुम्हें पता है मैं इसे काम वाले सिल्क के जोड़े नहीं पहनती हूँ मैं तो कॉटन के दिस इज़ व्हाट आई प्रेफर क्या जरूरत थी अच्छा वो मैं डायमंड रिंग लेके आया डायमंड रिंग इससे पहले कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी मंगनी किसी और से कर दें मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए रिंग लेके आ जाऊँ लेकिन किस लिए हमारी मंगनी के लिए और किस लिए मंगनी पर तुमने तो आज तक मुझे प्रपोज भी नहीं किया विल यू मैरी मी तो मेरी लाइन थी विल यू मैरी मी शादी से शादी करेंगे फिर हमारे पेरेंट्स होंगे और हमारे क्लोज फैमिली और ये कि तुम्हारे पेरेंट्स को इस बात से कोई मसला नहीं होगा वो मान जाएंगे ओह डोंट यू वरी मैं डैड को मना लूंगी कोई कुछ नहीं करेगा तो फिर जल्दी से अपने अब्बा से पूछ के शादी की डेट फिक्स करो ताकि मैं अपनी फैमिली को बता दूँ और काजी को भी बुला लूँ डैड से बात करके तुम्हें मैं बता दूँगी डैड मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तुम्हें पता है उन्होंने मेरे नाम पे एक अपार्टमेंट भी लेके रखा हुआ है तो शादी के बाद हम वहाँ साथ रह सकते हैं मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए शादी के बाद हम दोनों मिलकर अपनी दुनिया बनाएंगे मैं जॉब करूँगी तुम्हारा साथ दूंगी एंड वी विल मेक आर न्यू वर्ल्ड कैसा नाजिश मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा ख्वाब इतनी जल्दी हकीकत में तब्दील हो पता नहीं ना इस घर में क्या होने वाला है लेकिन नासिज बीबी की वजह से ना बड़ी लड़ाइया हो रही हैं। ये तो है बात बड़ी परेशान हूँ मैं तुम तो कह रही हो कि शादी के लिए नाजु बीबी ने उस लड़के को हाँ कर दी पर बेगम साहेबा ये नहीं मानेंगी हाँ, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ हाँ। नाजो बीबी ना बड़ी जिद की पक्की हैं अगर वो अड़ गई ना एक बात पे तो वो अब उस लड़के से शादी करके रहेंगी मड़ा हम बोलते छोटा बीबी अगर जिद पे है ना बड़ा बीबी को पता लग गया ना तो अंगामा कड़ा कर देगी और वो इस कंगले से इसका शादी कराएगा छोड़ो मड़ा हाँ लेकिन नाजिश बीबी ना बाप की बड़ी लाडली है अगर उन्होंने कह दिया तो बाप उनकी जिद मान लेगा देख लेना पता नहीं क्या होने वाला है नाजो बीबी की शादी यस घर की बर्बादी आ आ गया साला। लो चीता आ गया साला चीता क्या हुआ पार्टनर काम बना पक्का काम करके आया हूँ सादगी से शादी के लिए तैयार है मेरी तरफ से चाचा चाची मामू और काजी जाएंगे अंदर जाने का इंतजाम मैंने कर दिए वारदात तुम लोगों की जिम्मेदारी है ठीक है आप पे कोई शक है क्या टाइम बता और माल उठा कोई शक नहीं है तर उतर उठ हमारे लिए ये शहर इस वक्त खतरे से खाली नहीं है हमें फौरी तौर पे निकलना चाहिए हैदराबाद 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 ओए हेलो ये तेरा 50 50 वाला सिलसिला मेरी समझ में नहीं आया तुम लोग आग से खेल रहे हो